इधर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो हम ज़मीन में बैठ के बात करेंगे उससे ये भी लगेगा कि हम बड़े हम्बल हैं तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था पहली वीडियो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट होती है वो कोटेशन ये है कि नो स्क्रिप्ट नो क्यू कार्ड्स इट इज़ एंट ऑलवेज शेक्सपेयर बट इट्स जेनविन इट्स अ लाइफ और ये कोटेशन मैंने अपने दिमाग में रखनी थी इसको कभी भूलना नहीं था हाँ चल सही है बाप को मत देगा लेकिन इसके साथ साथ इसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता था आई वॉन्ट माई वीडियोज़ टू लुक लाइक फिल्म और स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और ये रियलाइज़ करने में मुझे कोई तकरीबन तीन साल लग लेट मी एक्सप्लेन 2017 में जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी मुझे पता था कि दो तीन सौ लोगों के अलावा कोई देख नहीं रहा तो मैं कभी भी कोई भी फुटेज रिव्यू नहीं करता था शॉर्ट लिया हाँ जैसा भी है डाल देंगे काम चल जाए आहिस्ता आहिस्ता इन द परसूट ऑफ परफेक्शन मैंने ये देखा कि मेरे अंदर एक आदत डिवेलप हो गई दर आई स्टार्टेड रिव्यूइंग एवरी एक शॉर्ट लिया भाग भाग क्या उसको दोबारा देखा रिकॉर्ड हो रहा है हमारी गाड़ियों में सामान लोड हो गया है उधर रिकॉर्ड हमारा सारा सामान हमारी रिकॉर्ड हो रहा है आधा सामान हमसे लोग लेके निकल गए बाकी आधा सामान एक और गाड़ी बहुत सारा रिकॉर्डिंग हम लोग तीन गाड़ियों में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ फ़र्ज करें कि आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा बादशाही मस्जिद गए हैं या फैसल मस्जिद गए एफ कहीं भी गए वो जगह बहुत ग्रैंड है और आपने बचपन से इंतज़ार किया था कि आप वहाँ पे जाएंगे और जब आप वहाँ पे पहुँचें तो उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और आप उसको कैप्चर भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस और कैप्चर एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहे तब तो ठीक है इट्स नॉर्मल लेकिन अगर आपकी सारी अटेंशन सिर्फ इस चीज़ पर लगी हुई है कि यार ये लाइट चली ना जाए जल्दी से गिम्बल निकालो और जल्दी से 85 फाइव mm लगाओ क्योंकि ये मुझे शॉट यहाँ से यूँ लेना है और आगे पीछे देखो कोई खड़ा ना हो ताकि मैं ड्रोन भी निकाल लूँ जल्दी से आपको उस जगह की कोई भी मेमोरी कोई भी फीलिंग याद ही नहीं रही तो क्या मतलब इरफान भाई मतलब ये जो बस्ते भर भर के आपने इक्विपमेंट लिया है ये बेकार है अगर आपको शॉर्ट फिल्म बनानी है डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है यू आर एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर डायरेक्टर तब तो ये सब इक्विपमेंट बेकार नहीं है ये मैं अपने दिल को तसली दे रहा हूँ अगर आपको सिर्फ लोग्स बनाना है तो फिर इस सब इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं और ये सब बकवास करने के बाद लेट मी गिव यू थ्री लॉज ऑफ ब्लॉगिंग लॉ नंबर वन सस्टेनेबिलिटी ओवर आर्टिस्ट्री इसका मतलब लिविंग योर लाइफ पे ज़्यादा फोकस और डॉक्यूमेंटिंग इट लाइक अ स्टोरी पे कम फोकस लॉ नंबर टू प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और लॉ नंबर थ्री कीप इट सिंपल स्टूपिड और सिंपल और स्टूपिड के बीच में कॉमन और ये थे वो तीन लॉज जो मैंने तीन साल में सीखे हैं और ये मेरा दावा है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर कोई भी शख्स लॉगिंग करना चाहता है और वो ये तीन लॉज ऑफ इरफान जो नेजो ऑफ लॉगिंग को फॉलो नहीं करता तो सूनर और लेटर दे विल आई दर स्टार्ट हेटिंग देयर लाइफ और दे आई दर स्टार्ट हेटिंग ब्लॉगिंग या फिर बोथ तो इस कहानी का मॉरल ये है तो इस कहानी का मॉरल ये है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों के एक कैमरा मेरे पास ये है सोनी ए सेवन थ्री ये एक बहुत ही कमाल फोटो कैमरा है और एक बहुत अच्छा वीडियो कैमरा है और मेरे पास एक कैमरा ये है दिस इज अ सिनेमा कैमरा दिस इज एन एक्सेलेंट वीडियो कैमरा और इसमें तस्वीरें तो खिंचती नहीं लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे ये अगले दो महीने का कंटेंट है भाई लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जो फोटो में भी ओके हो वीडियो में भी ओके हो बट इट शुड नॉट गेट इन द वे ऑफ मी लिविंग माय लाइफ तो फिर आई गॉट दिस क्योंकि अब इस कैमरे की इनोग्रेशन हो चुकी है तो छोटा सा कंपेरिजन भी कर लेते हैं ये तस्वीर और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं इस पूरी तस्वीर और आवाज़ की कॉस्ट है तकरीबन साढ़े तीन हज़ार डॉलर और इस तस्वीर और इस आवाज़ की कॉस्ट है तकरीबन नौ सौ डॉलर तो नौ सौ साढ़े तीन हज़ार साढ़े तीन हज़ार नौ सौ हमारे लिए और स्पेसिफिकली इस जॉनरा ऑफ कंटेंट के लिए नौ सौ इज़ गुड ये हमने सीखा है तीन साल में 
लेकिन जो भी मैं नया सोनी का कैमरा लेता हूँ उसमें एक ही मसला होता है और वो है तो इस झुंझुने को बंद करके फिर हम अपने दिन का आगाज करते हैं मुझे पता है कि आवाज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी बिल्टन माइक लेकिन आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा जो आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसको हम कॉम्पनसेट कर देंगे इन अदर वीडियोस लेकिन वी लागिंग करियर तो ऐसे ही चलेगा भाई डन हो गया है बस ये बात थी अभी और भी बहुत काम करना है तो क्या करना है बैंक जा और ये बैंक जाने की जो ज़रूरत महसूस हो रही है इसके पीछे एक पूरी कहानी है और वो कहानी मैं आपको सुनाऊँगा कल अभी मैं रास्ते की वीडियो बना रहा था कि मैं घर से बैंक जा रहा हूँ और रास्ते में एक बच्चा जा रहा था उसके हाथ में सिगरेट थी उसने मुझे देख के और मेरे हाथ में कैमरा देख के फौरन सिगरेट यूं पीछे कर ली तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्या तेज दिमाग चल रहा है इसका इसने देखा कि अगर कहीं ये क्लिप ब्लॉग में यूज हो गई तो हमारे तो फिर लसन लग जाएंगे उसने फौरन छुपा ली ये देख रहे हैं आप इरफान भाई आज बच्चों को बुरी आदतों से भी बचा रहे हैं है कि नहीं खैर बैंक आ गया बाबू खाने में क्या है बिरयानी आज का कुछ नहीं कोफ्ते हैं कोफ्ते दे दो मेरे को कोफ्ता और तंदूर की रोटी और दही बहुत दिन हो गए हम लोगों ने साथ खाना भी नहीं खाया और वो कमेंट भी मुझे बड़े याद आते हैं सीधे हाथ से खाना खा लो भाई सीधे हाथ से एक डेढ़ साल बाद इरफान जुने जो वापस जिम की तरफ अपनी रुख किए हुए जा रहे हैं और इस दफा वो अकेले नहीं है वजह डॉक्टर और हमजा इब्राहिम उनके साथ हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम मुनी बादल को भी खींच लेंगे तो कल नवीद भाई ने जो मुझे मोटिवेट किया है ना तो आज चेस्ट की गेम लगेगी बाबा बड़ी गद्दी में चेस्ट लगाएंगे ये जो क्यों डाले तुमने <laughs> बड़ा मजा आया ऐसा लगा कि मैं अच्छा कल शर्ट लेस आएंगे <laughs> जो नया कैमरा लेने की पूरी दास्तान मैंने आपको सुनाई थी वो तो अपनी जगह ठीक है लेकिन एक और वजह है वो ये है कि जब मेरी बेगम मुझसे पूछेंगी कि अभी तो एक कैमरा लिया मैं बोलूँगा नहीं नहीं वो सिनेमा कैमरा तो ये जब बात आगे जाएगी तो मेरे पास कोई जवाब होगा नहीं तो उस पूरे कॉन्वर्सेशन की एक्सप्लेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई तो आई होप बचत हो जाए